Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła Mu, Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, Niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Chrystus w dobrej nowinie na dziś kontynuuje temat pokory. Ludzką rzeczą jest pragnąć odegrać jakąś ważną rolę w życiu społecznym i jak najlepiej zapisać się na kartach historii. Chcemy pozostawić po sobie jakiś trwały znak. Jednak każdy pomnik, także ten wykuty w najtrwalszym tworzywie, kiedyś przeminie, ponieważ przemija postać tego świata. Trzeba nam budować pomniki wiecznie trwające, w niebie. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, Niech będzie niewolnikiem waszym. Chrześcijańska perspektywa zakłada naśladowanie Chrystusa, który przecież nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Kiedy więc chcesz być wielki jak On, pragniesz dobrej rzeczy. Idź i naśladuj Go, stając się ostatnim ze wszystkich i niewolnikiem każdego, tak jak Uczynił to Jezus. Zyskać życie wieczne można jedynie oddając to ziemskie życie za braci. Służba drugiemu człowiekowi to służba samemu Bogu. To triumf nad własną pychą. To doskonałe upodobnienie się do Boga.